बहुजन मीडिया ही आपकी मीडिया इसे मजबूत बनाने के लिए एक कदम बढ़ाए एक कदम भी मिशन की ओर को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन अवश्य दबाए मौजूद आदरणीय श्री चंद्रशेखर जी आजाद आप राष्ट्रीय अध्यक्ष आजाद समाज पार्टी संस्थापक भीम आर्मी आप आए और अपना जोशीला संबोधन यहाँ उपस्थित जनमानस को देने का काम करें आदरणीय श्री चंद्रशेखर जी आजाद सपना था कि सामाजिक भाईचारा मजबूत हो 
और सामाजिक भाईचारा मजबूत होगा तो पूंजी पतियों की राजनीति खत्म हो जाएगी गरीबों की कमजोरों की दलितों की पिछड़ों की शोषितों की राजनीति शुरू हो जाएगी और यही हमारा सपना उन्होंने मुझसे यह भी कहा कि भाई का जवान वाला हूं और देखिए आप किसान लोग में जाते हैं यहां किसान अपनी जब फसल बोता है ना तो बीज बहुत देखभाल के लाता है और बीज से पता लगा देता है कि फसल कैसी होगी इतने तमाम तरह के विकल्प हैं आपको नहीं पता कि आपका बीज कौन सा है कौन आपके इसलिए लड़ाई लग रहा है अगर ऐसे धोखा खाते रहोगे तो फिर धोखे में ही रहोगे इन्होंने कहा कि भाई जब जाल का आरक्षण आंदोलन हुआ था ना तमाम नेता जो है राजनीतिक पार्टियों के हिसाब से बात कर रहे थे और मैंने समाज के बीच जाके कहा कि राजनीतिक बात में पहले समाज है जहां मेरे भाइयों का खून गिरेगा पसीना गिरेगा वहां पर सिंह चौटाला खून देने का काम करेगा मेरी तो पहचान नहीं आंदोलनकारी है राजनीतिकारी नहीं है जो व्यक्ति अपने समाज के साथ खड़ा होता ना समाज को उसका हाथ पटना चाहिए अगर उस समय भाई ने भी राजनीति की होती तो यहां दुर्दशा बहुत बुरी होती मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूं कि मैं आरक्षण से लेकर तमाम अधिकारों की लड़ाई रोज लड़ता हूं आपका बीज बहुत मजबूत और वो बीज है जो भी आदरणीय ओम प्रकाश चौटाला जी के नेतृत्व में सरकार को जवाब दे रहा है जेल कर रहा है लड़ रहा है आंदोलन कर रहा है लेकिन आपके स्वाभिमान को झुकने नहीं दे रहा है किन की बातों में आ रहे हैं वो जो हमेशा अपनों को चलते आए कौन सी भारतीय जनता पार्टी उनके झूठे वादे तमाम नौजवानों से कहते कि रोजगार देंगे दिया जिन्हें दिया उन्हें हाथ उठा के बता दो इस पंचायत में आप समाज के पहुंचे हैं कह रहे थे महंगाई हटाएंगे हटाई कह रहे थे भ्रष्टाचार खत्म कर देंगे आप किसी दफ्तर में चले जाइए बिना घूस के कोई काम नहीं होता कह रहे थे महिलाओं को सुरक्षा देंगे लेकिन जितनी अत्याचार हरियाणा में पूरे देश में जहां जहां की सरकारें हो रहे हैं आप विश्वास कीजिए कहीं भी नहीं होते रोज हरियाणा में कानून की धज्जा उड़ाई जाती है इन्हीं की सरकार है और ये लोकतंत्र का दुरुपयोग करके ये कहते हैं कि चार साल सरकार रहेगी क्या करोगे चार साल में जो किसान अपने खेत की फसल को अपने बच्चे की तरह पालता गौर से सुनिएगा जो किसान जैसे अपने बच्चे को पालता है ऐसे अपनी फसल को पालता है और दुर्दशा यह देखिए कि किसान खेत में घर पे फांसी लगा के मरता है और उसका बेटा जो है क्योंकि बड़े पैमाने पे जो आर्मी में जो लोग हैं सेना में जो लोग हैं जो देश की सेवा कर रहे हैं वो बोर्डो में शहीद होते हैं वो वहां रोकता है कि हमारे मां बाप के आप कमर में लाठिया पड़ रही है सरकारों के नेतृत्व में जब ये अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं क्यों आपका दिल नहीं पसीजता क्या आपको अपने बच्चों के दुख उनकी तकलीफ दिखाई नहीं देती कौन सी लड़ाई लड़ रहे हैं हम लोग कि जिसमें आप अपने बच्चों को जो तो भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस की सरकार है राजनीतिक रूप से सरहद पे सेना का यूज करती है सब तो आपके सामने किन पे भरोसा कर रहे हैं ये लोग ना पहले आपके थे ये पूंजीपतियों की सरकार है और ये पूंजीपतियों को भला कर रही है पूरे कोरोना काल में इनका भ्रष्टाचार चरम पर रहा देश की इकनोमी डूब गई लेकिन यहां अडानी अंबानी मंडी वाले लोग जो सर छोटू राम कह के गए वही मंडी वाले लोग अडानी अंबानी दूसरे तीसरे नंबर पर चले जाते हैं ये कैसे हो सकता है कि घर में पैसे की कमी और एक आदमी जो पैसे में सर्वोच्च हो रहा हो इनको कुछ नहीं करना इनको सिर्फ और सिर्फ ये देश के किसान की रीढ़ तोड़ देनी है इनको कमजोर कर देना है उनके हर अधिकार छीन लेने इसलिए लोकतंत्र में कहते हैं कि जनता जो चाहती है वो होता है लेकिन सारा किसान विरोध में है लेकिन इनके कान पर जू नहीं देंगी इन्होंने बिल से पीछे लेने मां से लड़ा के ये पूरा बेबेद पास करा अब भी इन पर भरोसा करेंगे हमारे लोग यहां एक ही प्रत्याशी है जो दौड़ में भी है और उसका अगर सामना है तो उनके अपने लोगों से दूसरों से नहीं है अगर इंडियन नेशनल लोकदल के कार्यकर्ता और आजाद समाज पार्टी भी राज में कार्यकर्ता आज के बाद ये ठान में के अगले दो दिन वो लोग सोएंगे नहीं पूरी ईमानदार जाके फील्ड में काम करेंगे तो मैं गारंटी देता हूं 
कि जोगेंद्र मलिक सबसे ज्यादा वोटों से जीत कर यहां आएंगे और एक नई लहर पूरे देश में चलेगी अगर आपका भरोसा कांग्रेस पे हो तो मैं माफी चाहता हूं उससे ये वही कांग्रेस है इस देश में किसानों के एक और बड़े नेता हैं थे चौधरी चरण सिंह जी प्रधानमंत्री तो बने लेकिन एक भी दिन प्रधानमंत्री काल में सदन में नहीं घुसने दिया इन लोगों ने इतना प्यार करता है कांग्रेस के लोग आपने इस बात को याद रख लो अगर तुम्हें भूल गए हो मैंने कहा कि अगर जो कौन अपना इतिहास भूल जाती है उसकी दुर्दशा होती है ये वही कांग्रेस है चाहे सर छोटू राम हो चाहे चौधरी देवीलाल हो और चाहे चौधरी चरण सिंह हो अगर सबसे ज्यादा रोड़े अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो आप अपना इतिहास कर दीजिए कि अगर सबसे ज्यादा रोड़े इनकी राह में किसी ने अटकाए हैं तो वो कांग्रेस ने अटकाए हैं और वो कांग्रेस जिन्होंने तब आपकी लड़ाई नहीं लड़ी तब आपके जिनका आप आदर के सम्मान नहीं मानते तब उनको जो है नीचा दिखाने का काम किया आज वो आपकी लड़ाई लड़ेगी क्या लड़ेगी वो तो गरीबों की और आपकी बात इसलिए कर रही है क्योंकि वो चाहते हैं कि सत्ता में दो ही लोग बने हैं क्या तो भारतीय जनता पार्टी या फिर कांग्रेस लेकिन मैं कहना चाहता हूं यहां दलित समाज के नौजवान बैठे हैं बड़े गौर से सुनना और घर जाके अपने दिल में इस बात पर मन में लाना कि ये राजस्थान है पड़ोस में और सबसे ज्यादा दलितों पर अत्याचार अगर कहीं हो रहा है उत्तर प्रदेश के बाद हरियाणा के बाद तो वो यही हो रहा है कांग्रेस की गवर्नमेंट है ये राजनीति करने हाथों तो जाते हैं लेकिन ये बाहर नहीं जाते हैं ये आपके एजेंसी कभी नहीं हो सकते हैं क्योंकि मंडी और पाखंडी जो दोनों चीजें है ना इनको चलाने वाले पूंजीपति लोग हैं चाहे भाजपा चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस ये दोनों एक है ये एक सिक्के के दो पहलू दिखते तो दो हैं लेकिन अंदर से एक इसका बड़ा उदाहरण ये है आज अंग चौटाला जी सुन रहे होंगे मध्य प्रदेश में आपने वोट तो दिया था कि भाई भाजपा में ट्रेन करता है जितना आप तमाम लोग करते हैं आज बड़ौदा की धरती पे कि इस देश का बड़ा परिवार है उसके मान सम्मान के लिए हम लोग खड़े हुए मेरे आज भी याद है मैंने मान्य और काशीराम साहब को बहुत करीब से बड़ा प्रकाश भारतीय जी बैठे हैं उन्होंने जब 1990 में रैली की थी ना बोर्ड क्लब पे चौधरी देवीलाल सिंह जी ने और ऐसे ही जैसे मुझे यहां बुलाया गया सम्मान देने के लिए समाज को सम्मान देने के लिए तो ऐसे ही मान्य और साहब से काशीराम को बुलाया था और उन्होंने जब इस व्यवस्था में देखा पूंजीपतियों की कि कमेरे और किसान मजदूर गरीब दलित एकजुट हो रहे तो तो सत्ता तो उसे छीन लेंगे इसलिए षडयंत्र करके तमाम तरह टुकड़े किए गए भाईचारा खत्म किया अब इस भाईचारे को बनाने की जिम्मेदारी आप क्योंकि कोई धर्म जो है नफरत करना नहीं सीखा मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत आभार मैं आपसे तीन तारीख को आप सभी लोग अपनी जिम्मेदारी अदा करें लोकतंत्र में क्योंकि लोकतंत्र में जिम्मेदारी एक दिन के लिए नहीं है आगे चार साल है और मैं ये भी वादा करता हूं कि हम आगे आने वाले दिन पूरी मेहनत से काम करेंगे और याद रखें जिनको लग रहा है कि वो सब विधायक है हो सकता है वो इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बने आप तो आने वाली तीन तारीख को एनएस के निशान के सामने जो है बटन दबा के और आप लोग जोगेंद्र मलिक जी को विधानसभा भेजने काम करें और ये वादा करें कि यहां पूंजी बच्चों की सरकार को उखाड़ देंगे अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो रखिए कितने लोगों की कुर्बानी लेंगे आप वो जो आंदोलन था ना जाट आरक्षण आंदोलन वो आपके बच्चों के लिए था कि आपके बच्चे आरक्षण के लाभ से सरकारी नौकरियों में जाए और मान्यवर काशीराम साहब और चौधरी देवीलाल साहब ये चाहते थे कि जब बावन परसेंट रिजर्वेशन ओबीसी के बच्चों को मिलेगा तो सो में से बावन बच्चे जो है ओबीसी समाज के जाट के बच्चे जो है कश्यप के बच्चे जो ओबीसी जितना भी बैकवर्ड है वो आई एस आई पी एस डॉक्टर इंजीनियर बनेंगे और जब वो डॉक्टर इंजीनियर बनेंगे तो समाज का विकास होगा और ऐसी मेरी मंगल कामना है कि आप इस आंदोलन में साथ देंगे तो दोनों हाथ उठा के भी मजबूती मिलेगी कि आप इस आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं तीन तारीख में क्या होगा आवाज नहीं आ रही क्या होगा तीन तारीख में
सोना नहीं है जाके दूसरे व्यक्ति को प्रभावित करना है वोट देने से चुनाव नहीं जीता जाता तैयार करनी पड़ती है माता बहनों से भी कह रहा हूँ वोट तैयार करनी पड़ती है जो लोग सोचते हैं वोट से कुछ नहीं होता वोट देने नहीं जा रहा है उनको भी लाना है पोलिंग बूथ पे और जो लोग ये सोच रहे हैं कि गुमराह हो रहा है कि कौन जीतेगा जो वोट है जो सिर्फ होता है कि कौन जीतेगा तो कान खोल के सुनिए जोगेंद्र मलिक जीतेगा आदरणीय ओम प्रकाश चौटाला जी जीतेंगे हमारा भाई ओम सिंह चौटाला जीतेगा और यहाँ गरीबों की सुनवाई होगी जय भी जय भारत